এটা একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট আমাদের কাছে যখন ক্লায়েন্ট আসলেন ওনার বক্তব্য ছিল যে উনি জি প্লাস এইট একটা বিল্ডিং করতে চায় এবং এই প্রজেক্টটা বেসিক্যালি উনি ওনার মেয়ের জন্য করছিলেন সো এই কারণে ইন্টারেস্টিং বলছি যেহেতু নিকেতন একটা খুবই ডেন্সলি নেবারহুড একটা প্লেস এখানে প্রজেক্ট করতে গেলে আমাদের পারিপার্শ্বিকতা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ রাস্তার যেই পরিসর এগুলো উইথগুলো অনেক বেশি না আমরা যে প্রজেক্টের প্লটটা পেয়েছি সেখানে মূলত পাঁচ কাঠা এটা ফিফটি ফিট বাই সেভেন্টি ফিটের একটা প্লট এখানে আমরা যেটা দেখেছি যে আমাদের ফ্রন্টের রাস্তাটা বেশ ন্যারো রাস্তা ছিল টোয়েন্টি ফাইভ ফিটের একটা রাস্তা ছিল এবং এই টোয়েন্টি ফাইভ ফিট রাস্তার সামনে যখন আমি একটা বিল্ডিং তৈরি করব আমাকে একটু ভাবতে হবে যে এটার পারিপার্শ্বিকতা এবং আশেপাশে কি আছে এবং আমি আসলে কি দিতে চাই ইউজুয়ালি দেখে অভ্যস্ত যে সামনের দিকে বেডরুমস হবে পেছনের দিকে সিঁড়ি লিফট হবে এই বিষয়গুলো আমাদের সাধারণত বিভিন্ন প্রজেক্টে হয়ে থাকে ওই জায়গাটা থেকেই আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে প্রজেক্টটাকে একটু ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায় কিভাবে। তো এই প্রজেক্টের ওরিয়েন্টেশন ছিল উত্তরমুখী আমার আমাদের উত্তরমুখী প্লট আমরা প্রথম থেকে ভাবছিলাম যে আমাদের পশ্চিম যে দিকগুলো আছে পশ্চিমের দিকগুলোতে কিভাবে আমরা সিঁড়ি লিফট কিচেন এই বিষয়গুলোকে আনতে পারি তো আমরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করলাম আমরা যেটা ভাবলাম যে আমরা এই প্রজেক্টের রাস্তা এবং সামনে পারিপার্শ্বিকতা স্টাডি করলাম সেখানে দেখলাম যে ফ্রন্টের রাস্তা থেকে প্রচুর শব্দ তৈরি হয় অনেক রিক্সা অনেক ভেহিকেল এবং প্রচুর মুভমেন্ট তো আমাদের একটা প্ল্যানিং থাকলো তখন যে আমরা একটা কাজ করতে পারি কি না কমন যে এরিয়াসগুলো আছে লাইক ফর্মাল লিভিং এবং সিঁড়ি লিফট এগুলোকে আমরা ফ্রন্টে আনতে পারি কি না এটা কিন্তু খুব ড্রাস্টিক একটা চেঞ্জেস কারণ এটা ক্লায়েন্ট মেনে নেওয়াটাই একটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার তো সেখান থেকে আমরা ভাবলাম যে ওকে আমরা যদি আমাদের সিঁড়িটাকে ফ্রন্টে প্লেস করি এবং সেটার সাথে মিল করে আমরা লিফটটাকে নিয়ে আসি এবং লবিটা তৈরি করি সেভাবে আমরা একটা থিঙ্কিং প্রসেস ডেভেলপ করলাম আমরা যেটা ভাবলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টকে একটা বাগান দিব এটা ছিল আমাদের একটা মূল কনসেপ্ট কারণ ঢাকা শহরে যে এমনিতেই তো বাগানের বড় অভাব তো সেখান থেকে আমরা যেটা প্ল্যান করলাম যে আমরা ফর্মাল লিভিং স্পেসটাকে যদি বাগানের সাথে কানেক্ট করতে পারি এই বাগানটার সাথে একটা যদি প্যাটিও থাকে ভেরি নাইস একটা প্যাটিও তাহলে তারা যেটা করতে পারবে বিকালে চা কফি এগুলো খাওয়ার জন্য বসতে পারবে সো তার মানে যেটা হচ্ছে যে ফ্রন্টে আমরা স্টেয়ার কেসের একটা ভেরি নাইস একটা ফিচার ওয়ালের মতো পাবো আমরা একটা ফর্মাল লিভিং পাবো এবং সেটার সাথে মিল করে একটা গার্ডেন পাবো 
এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা ভাবলাম যে মাঝে যে ডাইনিং স্পেস সেই ডাইনিং এরিয়াটা কিভাবে সাউথের সাথে কানেক্ট করা যায় তো ওই চিন্তা থেকে আমরা যেটা ভাবলাম যে তাহলে আমাদের এখানে তিন বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট আমরা একটা বেডরুমকে আমরা যে কোনোভাবে যাতে সাউথ ইস্টে বসাতে পারি এবং সেকেন্ড বেডরুমটাও একইভাবে আমাদের সাউথ পোর্শনেই বসলো এবং ইন্টারেস্টিংলি আমরা নর্থে আরেকটা ওয়ার্ড তৈরি করতে সক্ষম হলাম যেখানে আমরা প্ল্যান্টার দেওয়ার জন্য জায়গাটাকে তৈরি করলাম এই কনসেপ্ট থেকেই অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়াল ডায়াগ্রামটা আমাদের স্টার্ট হলো মূলত ইন্টারেস্টিং দিকটা হচ্ছে যে আমি পুরাটা নর্থ এবং সাউথের একটা বড় ভেন্টিলেশন তৈরি করতে পারলাম তো এই বিষয়টা কিন্তু পাঁচ কাঠা প্রজেক্টের জন্য খুবই উপযোগী এবং ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা আমরা যেটা মনে করি এটা ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজেন তৈরি করলো প্রজেক্টটাকে অন্য প্রজেক্ট থেকে আলাদা কীভাবে করবে সো একইভাবে যখন আমরা এটার ভার্টিক্যাল থিঙ্কিং প্রসেসটা ভাবলাম তখন দেখলাম যে তাহলে আমাদের যখন সিঁড়িঘরটা ফ্রন্টে চলে আসবে আমরা সবসময় প্রজেক্টটা যখন ভাবি তখন এটার একটা এলিভেশন এবং এটার সেকশনাল পার্সপেকটিভ ভাবি এবং তখন আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম যে আমরা এভরি ডাবল হেড পর পর আমরা কীভাবে প্রজেক্ট একটা করে গার্ডেন দিতে পারি এবং সেইটাই রোল প্লে করবে টোটাল প্রজেক্টের গার্ডেনের সাথে মিল করে টোটাল লিভিং কন্ডিশনকে আলাদা করে দিবে। এবং এই গার্ডেনগুলোকে আমরা আবার একটু প্রাইভেসি দেওয়ার জন্য কিছু ফিনজের কন্ডিশানে আনলাম ফিনজের কন্ডিশানে এ কারণে আনলাম যেহেতু আমি প্রথমেই বলেছি যে নেবারহুডটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক কেওটিক একটা কেওয়াসপূর্ণ একটা জায়গা এখান থেকে জায়গাটাকে আলাদা করারই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য সো ইন্টারেস্টিংলি ওই গার্ডেনটাই কিন্তু আমাদের লিভিং এরিয়া এবং আমাদের ডাইনিং এরিয়া থেকে প্রজেক্টটাকে আলাদাও করে দিল এবং একই পরিসরে একটা ভালো প্রপোশন তৈরি করতে সাহায্য করলো এরপরে আমরা যেটা করলাম প্রজেক্টের ডিটেইল লেভেলে চলে গেলাম তার মানে ম্যাটেরিয়াল কত দিক থেকে সেখানে আমরা আবার ভাবলাম যে বিল্ডিংটাকে আমরা টু কনসেপচুয়ালি এটা যে ম্যাটেরিয়াল আমরা ঢালাই ম্যাটেরিয়াল ইউজ করব ফেয়ার ফেস ইউজ করব এবং কিছু হয়তো ব্রিক আসতে পারে তার মানে স্টিল শাটারে হোক বা কাঠের শাটার হোক আমরা কিছু কংক্রিট ওয়াল তৈরি করব এবং ক্লারিটি ক্ল্যারিটি রাখবো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে বিল্ডিংটা আমরা যেভাবে ঢালাই করছি সেটাই রেখে দেওয়া এই রাফ ওই কনটেক্স থেকে আমরা প্রজেক্টের থিঙ্কিং প্রসেসটা শুরু করলাম এটা আমরা পরবর্তীতে ক্লায়েন্টের সাথে কনসেপচুয়াল ড্রয়িংটাকে শেয়ার করলাম এবং উনি এই ড্রাস্টিক চেঞ্জটাকে যে সিঁড়ি সামনে নেওয়ার বিষয়টা উনি কিন্তু মেনে নিল এবং বুঝতে পারল যে আমরা কি কনসেপ্টে করেছি এবং আরও একটা পজিটিভ দিক হলো যে উপরের চার পাঁচটা লেভেল থেকে পেছনের দিকে হাতি ঝিলের আমরা ভিউ পাই এবং খুবই নাইস বাতাস আমরা পাই তো যেই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে ক্লায়েন্টকে পুশ করতে সাহায্য করেছে তো এভাবে আমরা ইনিশিয়াল থিঙ্কিং প্রসেসটা স্টার্ট করলাম প্রজেক্ট সো এর পরবর্তীতে আমরা ডিটেল ডিজাইনে ঢুকলাম যে এখানে আমরা যেহেতু একটা কনসেপচুয়ালি বাগান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি সেটাকে ডিটেলিং করা কিভাবে ওখানে আসলেই মাটি দিয়ে বাগান করা যায় কারণ নর্মালি একটা ছাদের সাথে বাগান করা মাটি দিয়ে বাগান করার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে এবং সেখানে আমরা আটটা চার মানে আটটা অ্যাপার্টমেন্টের জন্য চারটে বাগান এবং কিছু ডাবল হাইট স্পেস ডাবল হাইট গার্ডেন তৈরি করতে সক্ষম হলাম এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা সিঁড়ি ঘরের যেই আমাদের ওয়ালটা আছে সেটাকে কাঠের শাটারের ফর্ম ওয়ার্ক করে কংক্রিট করতে ক্লায়েন্টকে বললাম এবং উনিও আমাদের মতো করে রাজি হলো কারণ যেহেতু উনিও বুঝেছে যে না আমরা বিল্ডিংটাকে একটু ভিন্ন মাত্রায় ভাবছি 
সো এই জায়গাগুলোতে আমি মনে করি আমাদের ওয়ার্কিং লেভেলে বা ডিটেল ডিজাইন যখন আমরা করি তখন যেহেতু আমরা খুব ভেতর থেকে ভাবছিলাম প্রজেক্টটাকে আলাদা করা সেটা ক্লায়েন্টও বুঝতে পেরেছে এবং উনিও অ্যাগ্রি করলো যে না ঠিক আছে আমরা একটু অন্যভাবে প্রজেক্টটাকে চিন্তা করি আমি আমার আর্কিটেক্টকে মানে আই আই উইল র্যাঙ্ক হিম অ্যাজ মানে হি হি মেট মাই এক্সপেকটেশান উইথ অ্যান্ড আই এম স্যাটিসফাইড আর আর যেটা বলছেন যে মানে আমি মানে সবসময় আমি একজন রেসপন্সিবল সিটিজেন হিসেবে আর কি নিজেকে উপস্থাপন করতে পছন্দ করি হ্যাঁ আমি বিজনেস করি বা আমার একটা ল্যান্ড আছে আমার বিল্ডিং আছে এটা আসলে খুব একটা খুব বেশি বড় পরিচয় না সো আমি সোসাইটির উপরে কতটা রেসপন্সিবল মানে আমার ধরেন আমার যে ওয়েস্ট অথবা আমার বিল্ডিংয়ের যে কোনো একটা ধরেন কোনো যেটা ডিসবার্সমেন্ট সেটা যেন আমার সোসাইটিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে আমি সেটার পিছনে বা সেটা নিয়ে সবসময় মাথায় রাখি বা রেখেছি যেটা লিভিং এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছেন আমি একটু মেনশন করি আমাদের বিল্ডিংটা কমপ্লিট হয় কিন্তু ঠিক করোনার যখন ফার্স্ট ফেজ চলছে মানে দেশে লকডাউন তো আমার এখানে যারা টেনেন্ট ছিল মানে এখনও যারা আছেন ওনারা দেখা যেত যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আপনার হয়তো বাইরে তো তখন যাওয়ার খুব একটা সুযোগ ছিল না তো তারা মানে রুফটপে এসে কিছুটা সময় স্পেন্ড করতেন হ্যাঁ বিকালে বাচ্চারা এখানে খেলতো দেখা যেত যে যে একটা বাইরে বের হওয়ার যে একটা তাগিদ বা তারা মানে এখন খুব নেচারকে তারা মিস করার যে ব্যাপারটা ওইটা হতো না তো আমরা যেটা ভাবলাম যে রুফের মোস্ট অফ দ্য জায়গা কীভাবে আমরা বাগান করতে পারি সেই বাগানটা করতে পারি যাতে আগে যেমন বাচ্চারা পাঁচ কাঠা প্রজেক্টে গ্রাউন্ড ফ্লোরে বাগান পেত সেই বাগানটাই আমরা উপরে ওঠানোর জন্য একটা চেষ্টা করলাম এবং সেই চেষ্টা থেকে আমাদের এখন যেই পরিসরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি ডেমেন চ্যানালি সেখানে আমাদের একটা বাগান বড় বাগান তৈরি করেছি এবং খেয়াল করে দেখলে দেখা যাবে যে বাগানের সাথে আমরা একটা ফিচার ওয়াল ডিজাইন করলাম এই ফিচার ওয়ালটার যেটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে যে একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করা কারণ যে কোনো বাগানের একটা স্কেল তৈরি হয় সেই স্কেল তৈরি করার জন্য শুধু যদি আমি খোলা আকাশের নিচে বাগানকে ছেড়ে দিই সেটার যে অ্যাচিভমেন্টটা সেটা কখনোই পূর্ণ পা পূর্ণতা পাবে না যদি না আমি এটাকে একটা এনক্লোজার তৈরি করি আমার সবসময় মনে হয় যে একটা সেমি ওয়াল অথবা ফিচার ওয়াল এটাকে এনক্লোজ যখন করে ইভেন্চুয়ালি ওটার স্কেলটা ডিফারেন্ট একটা জায়গাতে চলে যায় তো ওটা নিয়ে আমরা ভাবলাম তো ওইভাবে করে আমরা ডিটেল ডিজাইন করে একটা লেভেলে দাঁড় করলাম ওয়ার্কিং ড্রয়িং এবং এরপর পরবর্তীতে কনস্ট্রাকশান স্টার্ট হলো তো এর পরের গল্প বলতে যেটা বলা যায় যে কনস্ট্রাকশান স্টার্ট লেভেলে আমাদের অফিস এটাকে ধরে ধরে কাজ করার যে বিষয়টা আমরা সবসময় করে থাকি এইটা খুবই জরুরি বিষয় যে কোনো ছোটো প্রজেক্ট হোক আর বড় প্রজেক্ট হোক সেখানে আমাদের যে ভিন্ন উদ্দেশ্যগুলো এই উদ্দেশ্যগুলো সফল করতে গেলে যেটা করতে হবে প্রতিনিয়ত এটার পেছনে লেগে থাকতে লাগবে সুপারভিশন করতে হবে ওখানে আমরা একটা ভালো টিম অ্যাসাইন করলাম আমরা একটা ফেয়ার ফেসের ভালো কন্ট্রাক্টার অ্যাসাইন করলাম আমাদের অফিস থেকে যারা প্রজেক্ট আর্কিটেক্ট ছিলেন ওরাও সমানভাবে এফোর্ট দিল 
তারপরে আমাদের আস্তে আস্তে প্রোডাক্টটা ভার্টিক্যালি উপরের দিকে আসতে থাকলো তো এই পর্যায়ে আমরা সুপারভিশন করে প্রজেক্টটার স্ট্রাকচার তৈরি করতে সক্ষম হই এবং উনি আমাদের যেই ক্লায়েন্টস ছিলেন ওনার মেয়ে বেসিক্যালি আমাদের সাইটের উপরে একটা ডুপ্লেক্স নিয়ে থাকেন ওখানে আবার ইন্টারনালি কিছু ইন্টারেস্টিং স্পেস তৈরি করাটাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সেই স্পেস লেভেলে আমরা কাজ করেছি এবং সামনের দিকে যে বাগানের সাথে রিলেশনশিপ এটা তৈরি করাটা সবসময় আমাদের জন্য খুব জরুরি ছিল নাগরিক সুবিধার ব্যাপারটা এখানে আসলে আমি সবসময় প্রায়োরিটি দিয়েছিলাম যে আমার মেনটেন্যান্স কস্টটা যেন লো হয় মানে বিল্ডিং পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার তো কিছু কস্ট ইনকার করতে হয় ধরেন আমার এখানে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা আমি এখানকার সোসাইটির সাথে আমি কমপ্লাই করি আর অন্যান্য যেসব জিনিস আছে ধরেন আমার যে ওয়াটার সিওয়ারেজ বা ধরেন আপনার যে রেইন ওয়াটারগুলো মানে খুব ফ্রি ফ্লোতে বেরিয়ে যাওয়া বা ধরেন এখানকার যে আউট ডাস্ট যেগুলো আছে সেগুলো খুব একটা আসে না কারণ বিল্ডিংটা ভিতর থেকে এইভাবে ডিজাইন করা যেন আপনার একটু লো মানে হাই আমার যে বাউন্ডারি হাইটটা ওটা একটু হাই রাখা হয়েছে যে কারণে নয়েজও কম আসে এবং যে বাইরের যে পলিউশন ওটা খুব একটা বেশি ফিল হয় না তো যেটা আমাদের মনে হয় সেটা হচ্ছে যে পাঁচ কাঠা প্রজেক্ট হোক বা তিন কাঠা হোক এই প্রজেক্টগুলোকে ভিন্ন মাত্রায় নেওয়ার জন্য এটা পেছনে অনেক সময় দেওয়া এবং কনটেক্সটা নিয়ে বোঝাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমি হয়তো একটা প্রজেক্ট পশ্চিম দিকে মুখ করার প্রজেক্ট হতে পারে বা উত্তর দিকে হতে পারে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার পারিপার্শ্বিকতাটা বুঝে নিয়ে আগানোটা খুব জরুরি যেই জিনিসটা হয়তো আমরা অনেক প্রজেক্টে পাই না সো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেছনে ভিউ থাকতে পারে আশেপাশে বাড়ির হাইট থাকতে পারে এভরিথিং থাকতে পারে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা মনে করি খুবই জরুরি টু নেক্সট ফেজে যাওয়ার জন্য আমাদের এখানে বিল্ডিং কোড অনুযায়ী সব বিল্ডিং কিন্তু ওইভাবে তৈরি না তো যে কারণে ভূমিকম্প বা দেখা যায় যে অন্যান্য যেসব ন্যাচারাল ক্যালামিটি হয় আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় পানি উঠে গেছে বা দেখা যায় যে অনেক সময় পানি ক্লক ডাউন হয়ে গেছে হয়তো ওখানে কিন্তু ড্রেন লাইন ভালোই আছে কিন্তু জাস্ট আপনার সিস্টেমেটিক্যালি এগুলো প্রিপেয়ার না করার কারণে আসলে মানুষ প্রবলেম ফেস করে সো এটা আমাদের আসলে দায়িত্ব যে আমরা যেন গভর্নমেন্ট রুলস বা আমাদের এখানে যেহেতু রাজুক আপনার এগুলো মনিটর করে বা অথরিটি তাদের যে একটা মানে ডিজাইন কোড অনুযায়ী বিল্ডিংটা প্রিপেয়ার করলে সোসাইটির প্রতি রেসপন্সিবিলিটিটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল আর আমরা নিজেকে অ্যাটলিস্ট আমরা অ্যাটলিস্ট বলতে পারবো যে উই আর ভেরি মাছ অ্যাকাউন্টেবল টু দ্য সোসাইটি